Привет, друзья! Меня зовут Григорий Герман. Мы можем обсуждать с вами миллионы разных тем, но все равно все разговоры будут возвращаться к войне. Мы можем заниматься своими делами, мы можем воспитывать детей, готовить еду, общаться с друзьями, но все равно думать о войне. По крайней мере, у украинцев все обстоит именно так. У россиян нет. Но это временное явление. Война зацепит каждого. В Украине уже, в России в ближайшее время. 40 тысяч убитых российских солдат – это где-то 120 тысяч ближайших родственников, в мысли которых уже пришла война. Со всеми друзьями, которым некому больше позвонить, одноклассниками и товарищами по работе, которые видят профиль в соцсетях с черной лентой, ну, думаю, дотянет до полумиллиона. Для 150-миллионной России вроде бы как и немного, но добавьте к этому еще и раненых, инвалидов, всех тех, кто получил свое на украинской земле, теперь вернулся домой в свои верхние цепиканы, северомуйские Ерофеи Палычи. И в пивнухах они уже рассказывают другие истории о войне. Истории, которые сильно отличаются от влажных фантазий официальных пропагандистов. В этих историях мало побед и героизма, но много оторванных конечностей, гибель людей, убийства мирного русскоговорящего населения Украины, военные преступления. И непонимание того, зачем вообще нужна эта война. Ведь в основном из таких поселков и берут мужчин под ружье в рашистскую армию. Ерофей Палыч, беспросветное настоящее, без работы и будущего, контракт, увечье и снова Ерофей Палыч. Тоже будущее, но уже не только без просвета, но и без ноги. Российская мечта, версия 2022. Ерофей Палыч, кстати, это поселок городского типа на Транссибирской магистрали, по которой везут в Украину ржавое железо, поднятое из травы на базах хранения военной техники на Дальнем Востоке. Да, снаряды, бронетехника для этой войны собираются уже по всей России. С началом полномасштабной войны Россия бросила в Украину свою лучшую технику. Все самое пышное, нарядное и вкусное. Словом, дорого-богато. Подводные и надводные корабли, современная бронетехника, ракетное оружие и самолеты – Обновление военно-промышленного комплекса Россия начала в 2010-м. Тогда Владимир Путин подписал указ о переоснащении армии в течение 10 лет. Первые громкие заявления о новом оружии звучали еще от Бориса Ельцина и были успешно подхвачены его преемником. Проводающиеся достижения в сфере оборонки, как и полагается, ежедневно трубили со всех федеральных телеканалов, не давая возможности усомниться в отечественных вундервафлях, которым, как любят повторять, нет аналогов в мире. Перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Активно разрабатываться такое оружие, которому нет аналогов. Имеют аналогов. Все эти разрекламированные танки, артиллерийские установки и самолеты отправились воевать в Украину еще в начале войны, в феврале. И за пять месяцев заметно так подыстрепались. Оно. ВВС России. Дозарая. Так смотри, как он горит, блин, вон аж, аж блин, блин. РФ, ДДД. А так, а так, хорошо. Ей поле чудес отправляется танк. И вот все, что случилось с российской колонной, которая пришла в Украину. У рашистов заканчивается современная техника, которой они могут воевать с Украиной. По оценкам военных экспертов, некоторые образцы нового вооружения уничтожены более чем наполовину. А те, что после битв уцелели, пополнили ряды из сбройных сил Украины. И вот уже российские танки лупят по своим же солдатам. Быстро восполнить потери, производя новые экземпляры или хотя бы нормально отремонтировать технику, поврежденную в боях, тоже не получается. Почти все современное российское вооружение зависит от им, импортных комплектующих. Теперь из-за западных санкций лавочка закрыта. Для продолжения войны расисты гонят в Украину технику времен Советского Союза. Раритеты, место которым в музее и на которых, возможно, еще деды воевали, снова становятся, а точнее, вползают в строй. Орки начали расконсервацию своих складов. Речь может идти о десятках тысяч танков, бронемашин и различных артиллерийских систем. Это то, что касается количества. Немного иначе дела обстоят с качеством. Ведь о боеспособности техники, которую отправили на хранение около полстолетия назад, остается только догадываться. С большой вероятностью она может оказаться более бытовой, нежели боевой. Старые рации, украденные аккумуляторы. Посмотрите на ржавое внутреннее убранство такого металлолома. Вот тут точно нет аналогов в мире. Российская х... 
хуже, чем у нас, блядь, пацаны. Мехары, смотрите, блядь, и плачьте. Найсильнейшая армия, блядь, сыть. Установки нет, радейка, блядь. С пенсии на фронт отозвали и допотопные Т-62. 62 это еще и год, когда их начали производить, если что. Эти танки были сняты с производства еще в 70-е годы и в последний раз воевали в Грузии. От них в самой РФ и хотели избавиться еще в 2013-м, как от бесполезного, морально и физически устаревшего образца. Но, как видим, в бой идут одни старики, раз эшелоны Т-62 направляются воевать в Украину. С тем, как компенсировать потери в технике, орки кое-как пытаются разобраться, а вот кем заменить отминусованный личный состав, тот еще вопрос. Значительная часть наиболее подготовленных и боеспособных подразделений Путина были перемолоты еще на первом этапе войны. На взятие Киева и прорыв со стороны Черниговской и Сумской областей Кремль кинул свою элитную десантуру. Возьмем Киев! И Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. Уже через месяц усатый фашистский прихвостин Дмитрий Песков объявил, что Россия отводит войска с этих территорий. В качестве жеста доброй воли, естественно. Освен, знаменитый кемеровский блядь, собор, элитный блядь, десантник. Вот такая доля твоя. И даже кадыровские головорезы из любимой страшилки кремлевских пропагандистов стали в Украине смиренным грузом 200. Киев, дальше что? Сейчас Киев, дальше кто будет лезть то он, на нашу страну, да, да, видно будет. Это вся улица бокзальная, блядь. Это кадыровцы, ебаные, блядь. Как пришли, блядь, на тот свет ушли. Теперь для укомплектования царского войска людей набирают отовсюду и, как в сказке, буквально скребут по сусекам. Ведь для повторного наступления на большие города, о котором не единожды заикались рты российского агитпропа, агрессору явно не хватает солдат. Чтобы отправить людей воевать в Украину, расисты не гнушаются никакими методами. Например, вербуют на фронт зеков. Новобранцев из зоны отбирают для ЧВК Вагнера. Вот вам видео из колонии в республике Адыгея, что на Северном Кавказе. На кадрах будут Следующие рекруты-уголовники ожидают беседы с представителями частной военной компании. Все едут, короче, б***ь, то ли красть, то ли воевать. За службу заключенным обещают 200 тысяч рублей в месяц и амнистию. Ослепленные такой щедростью, зеки не задумываются, что они не просто откинутся с зоны, а гораздо вероятнее, откинут копыта. Будут использоваться на разминирование, как вы понимаете, э, да, не самый продолжительный труд. Я думаю, что их обмана, то что никаких контрактов письменных с ними никто не заключает, по крайней мере, мы ничего об этом не знаем, и родственники ничего не получают, то есть никаких контрактов. На фоне тотальных потерь в ходе войны с Украиной Россия начала откровенную агитацию населения для привлечения на фронт. Часто это выглядит в крайней степени жалко. Яркий пример вот этот военком из Тверской области, подполковник Юрий Неговора, своим видеообращением хотел привлечь максимальное количество новобранцев. Только дед сам с виду едва живой, вот-вот посыпется. Я обращаюсь к вам, как военный комиссар, для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. В данную военную специальную операцию набираются граждане, прошедшие службу по призыву в возрасте до 50 лет, с заключением контракта от трех месяцев. В рамках скрытой мобилизации на службу в расистскую армию зовут уже даже женщин. Также контрактников для войны набирают и на обычных сайтах поиска работы. За счет всех этих извращенных методов комплектации РФИ пока удается поддерживать численность своих войск. А вот как будет воевать армия уголовников, маргиналов и подготовленных АБК бойцов? Это уже совсем другая история. Это правда. Как и правда то, что Советский Союз накопил по всей территории немыслимые абсолютно запасы разнообразного стреляющего и взрывающегося чугуния. Украинские запасы советского оружия и боеприпасов не бесконечны, а российские вроде бы напротив уходят в бесконечность, как, как книгохранилище ничего у Стругацких в понедельник начинается в субботу. Помните, по поводу его размеров рассказывали, что в глубине в полукилометре от входа идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное 
обмотанные верстовыми столбами. Вот и хранилища советского оружия в России настолько же безграничны. Как и количество семей, желающих отправить своего непросыхающего кормильца из беспробудного поселка в армию в надежде получить стабильный доход в 200 тысяч рублей, ну или в лучшем случае компенсацию за гибель Оного, которая позволит купить весь поселок. А значит, собрав воедино этот пазл из клашаров и ржавчины, Россия снова сможет пойти в атаку? Где это может произойти? Действительно ли снова под угрозой Киев? Ступит ли снова рашистский ботинок на окружную Харькова? Переедет ли какой-нибудь ржавый Т-62 Варваровский мост в Николаеве? Сопоставив все сведения о перемещениях рашистских войск, прикинув и мобилизационные резервы, и снова и снова читая комментарии и посты об угрозах очередного наступления, в кавычках, на разных направлениях, я поговорил об опасностях ближайшего времени с военным аналитиком Михаилом Самусем. Оставайтесь. Это важно. Михаил, неоднократно все, начиная от верховного как Демона и заканчивая всякими разнообразными его генералами и прихлебателями, все повторяют в том, что Киев до сих пор является приоритетной целью для расшистов. Каким образом они могут ему угрожать? Они пытаются сейчас создать условия, когда Украина не сможет эффективно наступать на юге. И для этого есть два метода. То есть я думаю, что они оба могут использовать. Это, во-первых, создать группировку на юге и начать наступление, которое, естественно, будет уже встречать украинскую оборону, но, во всяком случае, задержит развитие на юге ситуации. А с другой стороны, начать операцию на севере. И вот обстрел, который состоялся с территории Беларуси, ракетный обстрел Киевской области на день крещения Руси, он очень о многом говорит. Я думаю, что это была попытка спровоцировать украинские вооруженные силы нанести удар хаймарсами в ответ на этот обстрел по белорусской территории, по объектам, которые находятся в Беларуси. Путин скажет Лукашенко, ну смотри, они уже нанесли удар, давай реагируй. И тогда можно говорить об угрозе Киеву. Единственное условие для возможного наступления, наземного наступления на Киев, это стратегическое поражение вооруженных сил Украины во всей операции. Ну и по сути дела, насколько я понимаю, это снова возникает ситуация, когда Украину атакуют со всех сторон, но уже более как-то подготовлено, да, насколько я понимаю? Ну, тот же Мангус, да, тот же Мангус, только уже... Э, Опытный ранен, Мангус. Да, раненый, перебинтованный, да. немного набрал веса, немного без глаза уже остался, может, без ноги, да. но он попытается опять нанести удары с нескольких сторон для того, чтобы, опять же, вот расшатать вот эту украинскую оборону, растянуть ее и потом нанести где-то удар основной, а где-то вспомогательный, но, естественно, Киев остается... У них в обойме это 100%. А какую группировку нужно собрать в Беларуси по силе и по численности для того, чтобы снова пойти в наземное наступление на Киев? Если э, им удалось бы перевести этот конфликт еще и э, в кровавый конфликт между Украиной и белорусами, чтобы белорусы начали участвовать в этом. То есть не, не только те там 15-20 от силы э, количества личного состава, который Лукашенко может выставить, для проведения операции, но еще и ну, 50-100 тысяч белорусов, которые могли бы пойти или под мобилизацию, потому что mm -hmm. Лукашенко же может объявить военное положение, вот, например, носится удар по его территории, он объявляет военное положение, мобилизацию, и потом выгребает там 100 тысяч белорусов, быстро их формирует и кидает э, в топку. Путину э, очень важно создать условия для возникновения вот этого э, украинско-белорусского конфликта, объявление военного положения и э, мобилизации в Беларуси. И тогда белорусы могли бы сыграть очень важную роль, именно как уже как, как нация, которая бы воевала с Украиной и заменила потрепанного э, мангуста. Например, на трех-четырех направлениях белорусская армия может начать наступление, там на Волыне, э, где-то в Черниговской области, в Киевской, для того, чтобы оттянуть украинские войска максимально. В этот момент российские войска проводят свои операции на Донбассе на юге, а потом уже, когда они соберутся с силами, естественно, если у них получится, например, прорыв на город Днепр, да, если у них получится прорыв э, Одесса, Приднестровье, они будут выходить в центральную Украину, ну mm -hmm. тогда у них будут шансы какие-то говорить о Киеве вообще. Просто с Беларуси выйти и попытаться взять Киев еще раз под тем же тропом, через ту же Чернобыльскую да. зону или там да. Житомирскую трассу. Но это, это опять же у них будет 
полный крах. Обстрелы Харькова – это, конечно же, самая больная, одна из самых больных тем в украинском пространстве и вообще в украинской жизни за последние несколько месяцев. На какую дистанцию нужно отбросить расистов от Харькова для того, чтобы они перестали кошмарить город э, из реактивной артиллерии. Еще Слушай, раз напомним, от э, окраин Харькова до границы, по-моему, 40 километров, сколько там? Да, ну примерно так. То есть фактически ствольная артиллерия, если отогнать их полностью за, за границу, ствольная не будет работать. Ну, не будет она эффективна по окраинам, может быть, где-то какими-то супер дальнобойными одиночными. А вот реактивная артиллерия, смерть Чураган могут пробовать. И э, поэтому смерчи, например, может э, добивать. Пока же э, Россия бьет часто не только артиллерией или реактивной, но они бьют и ракетами да. с Белгорода. Да. Они же бьют даже Искандерами, что очень удивительно, опять же. Искандер – это дальность до 500 километров, они бьют, там, не знаю, на, на 50, на 60, ну, то есть э, там, максимум 100 километров. То есть непонятная э, тактика. Почему, кстати, ну вот ваш вариант? Спровоцировать удар в ответ? Тут провоцировать нечего. В принципе, мы фактически в состоянии войны. То есть, ну, я думаю, Украина могла бы начинать уже отвечать конкретно, в том числе и хаймарсами. Вот их немножко, может, побольше станет. Опять же, может, выманивать, выманивать хаймарсы именно в этот район, где там и ДРГ могут работать, и разведка российская. Вот они станут на 80 километров. И, то есть хаймарсам нужно будет вплотную подходить к линии огня для того, чтобы нанести свои удары. И тут вот, возможно, такая тактика. Но почему именно Искандерами, я объяснить, честно говоря, не могу. Это очень э, дорогостоящая ракета. Э, она бьет по жилым районам. Я бы понимал, если бы по каким-то действительно там супер военным э, точечным объектам били. Но на самом деле удары идут все время по жилой инфраструктуре. Запишем это как загадка Искандеров, загадка белгородских Искандеров, да, там очередная да, да, Артура да. Канандуэля. А, то есть в Харьков сможет отдохнуть и сможет выдохнуть тогда, когда наши войска выйдут на границу, и более того, мы начнем наносить а, трансграничные удары по выявленным целям на глубину до 40 километров, где-то так. Я думаю, да, потому что по-другому не получится, по-другому они, если мы не будем бить по их территории, то есть создать какой-то пояс, да, пояс безопасности. Да. А, вот этот пояс безопасности пока у нас не получается, даже если на карту посмотреть, то там как раз в Харьковской области, наоборот, серая зона, в которой на самом-то деле русских войск может не быть, но они а, с границы а, обстреливают, под огневым контролем находятся. Да. То есть они тут просто вот уничтожают все, что там... Есть, там не могут туда ни, ни наши, наше население вернуться, ни, естественно, войска, потому что нет смысла там стоять просто, и Россия, русские войска со своей территории будут уничтожать наши войска. Да. То есть вооруженные силы Украины ну, придут к тому, что российские войска должны будут войти от своей границы на 40 километров, и тогда можно будет сказать, что есть какая-то вероятность, что будет хотя бы артиллерия ствольная и реактивно не будет обстреливать, но при этом будет оставаться э, вероятность обстрела искандерами и авиационными ракетами. Опять же, от этих ракет нужно строить противоракетную оборону, противовоздушную оборону. Эти комплексы, я надеюсь, у нас их будет больше и больше, и тогда мы сможем вот, хотя бы большие города, которые находятся под постоянным обстрелом, э, закрывать от, от ракетной угрозы. Так что, дорогие харьковчане, потерпите, родненькие. Сбройные силы Украины делают все, что возможно, но ситуация на самом деле очень и очень сложная, даже чисто географически родные вы наши. Николаев Одесса. Самая яркая, самая обсуждаемая, самая спорная тема, которую только можно придумать. Говорят, что Путин вообще лично контролирует прогресс на этом направлении. И сейчас на Херсонском направлении на Херсонском плацдарме сосредоточена группировка войск, которая обладает явно наступательным потенциалом. Там сейчас говорят даже, что артиллерии сосредоточено больше, чем было сосредоточено под Северодонецком. Да, действительно, вот они создали, создали эту группировку явно, вот вы сказали, за прогрессом Путин наблюдает. Я бы сказал, за регрессом наблюдает Путин, потому что с 24 февраля они должны были взять Одессу. То есть они должны были сразу вот за несколько часов пройти Николаев, 
выйти на Одессу наземным путем, естественно, зайти в Приднестровье, соединить коридором Крым. Приднестровье. Для Приднестровья это, кстати, очень стратегический вопрос, потому что на данный момент Приднестровье заблокировано Украина и Молдова, и у них даже нет возможности как-то логистически обеспечивать свою, свою группировку. Да, там есть миротворцы, типа, и Молдова разрешает им воздушным путем каким-то образом там производить ротацию и подвозить какие-то средства, ресурсы, но на самом-то деле это, это хаос. Они не взяли Одессу, они не провели морскую десантную операцию, они потеряли э, ракетный крейсер «Москва», они потеряли остров Змеиный. То есть там не прогресс, там, там реальный регресс. И более того, украинская армия действительно подготовилась к контрступлению. Это контрступление уже началось. На самом деле, э, вот этими действиями по уничтожению мостов, уничтожению складов, уничтожению логистики, и там эти, вот эта вся группировка, которая собрана э, э, вооруженными силами России, особенно на западном берегу э, Днепра, да. на правом берегу. То есть э, та группировка, она фактически зависает сейчас. Они все равно туда перебрасывают войска? Они перебрасывают туда парашютно-десантные БТ, БТГР и парашютно-десантных дивизий. То есть явно с, наступательным каким -то, с наступательной философией. Да, ну вот эта вот э, часть десантно-штурмовой дивизии, она была еще до того, как она была туда переправлена, она была как бы острием вот этого криворожского направления группировки, еще до того, как э, украинские войска разрушили мосты. У них остается еще э, мост через э, дамбу Каховской ГЭС, и поэтому, в принципе, э, действительно, у них остается один, одна коммуникация пока, и то, которое находится под одневым контролем вооруженных сил Украины. То есть, в принципе, да, они-то там собрались, теперь э, логистика у них нарушена, и что делать дальше? И им явно стоит приказ наступать. Возможно ли провести удачную наступательную операцию в таких условиях? Но я очень сомневаюсь. То есть, э, видимо, приказ такой стоит, им стоит приказ взять Николаев и пойти на Одессу. А здесь взять Кривой Рог и пойти дальше чуть ли не на город Днепр, но это же возможно только в условиях, если опять же возвращаемся к этому мангусту, если будет прорыв обороны на Донбассе, или хотя бы будет mm -hmm. вот это вот, не знаю, прорыв на Изюмском направлении, охват какой-то, и опять же в сторону города Днепр будет какое-то продвижение российских войск. То есть, ну невозможно физически, вот просто вот взяли, взяли эти десантики, прорвали, например, украинские позиции и погнали на Кривой Рог. Ну окей, они куда-то могут, конечно, догнать, но тут же украинские войска, они же никуда не делись, даже если их прорвали, они могут вернуться, обрезать, опять же, коммуникации и э, сделать то, что было с, с российскими войсками в Черниговской и Киевской областях. То есть ситуация сейчас довольно-таки похожа, которая э, вот разворачивалась в Киевской и Черниговской областях, да. когда приказ взять Киев, он оставался, причем э, те же войска, которые шли... Э, с Черниговского направления, они что же шли для того, чтобы заблокировать Черниговскую трассу, Бориспольскую трассу, дальше с Киевского направления, Житомирскую, Одесскую трассу, здесь сойтись, окружить Киев и начинать какую-то операцию. Вот они примерно тоже хотели бы сейчас сделать на Херсонском, Криворожском направлении, но сил у них явно не хватает. И все это навязывается на то, что я уверен, что приказ стоит идти вперед. И вот здесь для украинской армии, конечно, благоприятная обстановка, потому что противник вместо того, чтобы попытаться обороняться, он идет в наступление против противника, который владеет инициативой. Потому что мы владеем инициативой, мы формируем повестку дня именно на южном направлении. Мы сформировали там группировку, которая вызвала вот, это вот, вот эту суету перетягивания войск Донецка, с Донбасса, пардон, на южное направление. Они пытаются каким-то образом начать лобовое наступление. И вот насколько оно получится. Но мне просто интересно посмотреть, куда гений российской военной науки сейчас заведет вот эту вот херсонская, херсонскую группировку. И когда мы говорили о контрнаступлении, одно дело наступать на подготовленную оборону противника, это очень тяжело, это, это самый сложный на самом деле прием и метод ведения боевых действий, в отличие там, от, от, от обороны. А когда противник наступает, 
А тут уже задача, задача облегчается. Причем наступает вынужденно. Они не могут просто стоять. Они, если бы они остались на месте, Украина бы их просто методично. То, что украинские вооруженные силы начали делать. Отрезаются методично мосты, уничтожаются командные пункты, склады с боеприпасами, средства противовоздушной обороны, и потихоньку артиллерией и авиацией идет подавление, и потом украинские войска понемногу идут вперед. А, а тут Россия решает еще идти вперед и э, пытаться наступать, что облегчает для Украины, э, опять же, нанесение ударов артиллерией, уничтожение командных пунктов, э, складов с боеприпасами. В такой ситуации, как, как, когда противник ведет себя не, не, не так, как должен, по идее, у меня это вызывает всегда какие-то определенные подозрения. Типа. Так, подожди, шо, что мы упустили? Подождите, секундочку. Они должны... Всех вызывает подозрения, да, недоумение часто недоумение, вызывает. Недоумение, да. Но э, вот к счастью, я не знаю, к сожалению, к счастью, вот, вот, такой, вот такая, такой у нас противник. Тема с морским десантом на побережье Одесской области э, и в том числе и на территорию Бессарабии за разрушенным э, мостом через, 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 через Лиман. Э, закрыта или все равно она еще на повестке дня? Ну, у генералов русских, я уверен, и адмиралов эти карты лежат. То есть они явно не могут сказать, все, закрыли тему. Конечно, они, опять же, вот когда все это раскрутится, эти мангусты, все остальное, они проведут, если у них будет возможность. Сейчас таких возможностей точно нет. Потому что змеиные под огневым контролем украинской армии, не могут они высадить там десант, а потом организовать еще и возле затоки десант. Ну и факт отмены проведения парада, он о многом говорит. То есть они боятся собирать в одном фарватере сейчас все корабли Черноморского флота, потому что опасаются, что а вдруг прилетит гарпун или Нептун с гарпуном, как на день военно-морского флота, там, да, сразу в таком Нептун с гарпуном, прямо такая Праздничный фигура. Праздничный пролет гарпуна и Нептуна в паре, да. Кто да, ведомый, да, кто ведущий, паре. определит ракетный да. крейсер, да. Нептун а... принесет гарпуна и да. всех там э, осветит э, на, день, на день ВМФ. То есть они явно из этого отменили парад, чтобы не собирать всех в едином фарватере и не давать повод э, проверять эффективность гарпунов с Нептунами. Это означает, что они действительно боятся. Это означает, что они, они же сейчас, когда и выходят для своих вот этих ракетных миссий, они же все-таки э, все стоят под защитой ПВО э, Крымского. То есть они, они опасаются выходить дальше, они выход на запад, на, на юг, э, туда ближе к э, украинским водам. И это означает, что они явно э, боятся, опасаются. Поэтому а десантная операция, это, конечно, при, при проведении морской десантной операции ты должен владеть небом, ты должен владеть подводным, миром надводным и, естественно, еще и сушу накрывать перед этим своей авиацией, э, ракетами и так далее. То есть противник вообще не может на тебя никак воздействовать. Э, на самом-то деле, что такое десантные корабли? Это огромные мишени, набитые личным составом. То есть ну, провести их вот так с кондачка, просто давайте сейчас высадим туда десант. Абсолютно не получится, и это приведет только к трагическим последствиям для России. Резюмируя, угроза есть. И ее не стоит недооценивать. Но эта угроза будет еще долго нависать домокловым мечом над головами украинцев. Еще долго мы будем слышать сирены в наших мирных городах. Еще долго наши солдаты будут гибнуть, уничтожая несметные толпы меченной латиницей мерзости. Слишком долго для каждого из нас. Долго, но не бесконечно. Просто для нас, проснувшихся 24 февраля от взрывов, спасавших и продолжающих спасать своих детей и своих стариков от обстрелов, до сих пор желающих друг другу каждый вечер тихой и мирной ночи, любой срок – это долго. Месяц, пара месяцев или полгода – это бесконечно долго для людей, живущих в войне. Для людей в Харькове, в Николаеве или в Херсоне. Ведь каждый день в ненавистной оккупации – это тоже бесконечно долго. Мы сломим хребет этой жестокой твари, имя которой расизм. Мы сделаем это быстрее, если россияне помогут нам, вырвав отвратительный нарост на теле России. Или без их помощи. С Хаймерсами, Абрамсами, F-16 и нашей бесконечной яростью. Мы уничтожим каждого, кто променял унылые пейзажи своих малых тетюшей на перспективу увидеть Украину и умереть. Мы сделаем это, чтобы наши дети и наши внуки забыли, что такое угроза с Востока. Навсегда. В этом миссия. Таков путь. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.